，你走吧。那伯剑，走。清贵，如果还有谁再敢提及太上王还朝之事，立斩！岂会做出如此荒唐之事？你们几个竟敢私下里乱嚼舌根！你们是活得不耐烦了吗？为何如此吵嚷？娘娘，几个奴婢乱嚼舌根，怀孕正在教训他们呢。乱嚼什么舌根呢？娘娘，娘娘，他们在说什么？他们在说陛下，在说陛下什么？说陛下欲宠幸太上王后不成，今日下旨，不允许任何人再提接太上王回朝的事。什么？岂有此理！一群狗奴才！娘娘饶命啊！是昨夜值殿的小太监说，太上王后夜半到了陛下的寝宫，待了好一会儿才出来，而且陛下一夜未睡，看起来十分震怒。胡说！胡说！是哪个值殿的小太监？他是不是不想活了？啊啊！娘娘，怎么了？娘娘，娘娘，快去传太医！好端端的，王后为何会突然晕倒？据说是有人乱嚼舌根子，把王后娘娘给气昏过去了。什么？去将造谣受事者立即处死。诺。啊，陛下，王后怎么样？哎，娘娘产子尚未满月，动了气，伤了身，虽然性命无碍，但是……但是什么？哎呀，恐怕娘娘以后不能再生育了。啊！哎，娘娘，喝口汤吧。拿出去，本宫想一个人静一静。娘娘，西哥，母后希望你早日长大，将来继承王位。做我大魏国君，把那个该死的韩英珠碎尸万段，替母后出气。娘娘，给陛下请安。费心，娘娘，以后我们在宫里没有陛下的庇佑了，日子恐怕更难过。走吧。离开我，一
主，云主郡主，郡主，如此为陛下，前贤在这里谢过了。现在就去见，麻烦郡主好好照顾陛下。嗯。哟，这不是太上王后吗？啊，紫嫣，听说你身体不适。有劳太上王后费心。紫嫣虽然不能再生育了，不过已经有了西康，比起那些无儿无女的人好多了。你，娘娘，紫嫣，你为何要如此针对我呢？因为我爱的人，为了你而不爱我。难道这是我的错吗？紫嫣，你应该让仲豪爱上你，而不是与我为敌。因为如果仲豪不爱你，就算你除掉我也没有用啊。没有你，他就会爱我。你确定如此吗？你不要一副自以为是的嘴脸。如今仲豪已经厌烦你了，迟早有一天，我必定让你生不如死。紫嫣，你被仇恨蒙蔽了双眼，你这样下去会很危险的。你怕了？我不怕，怕的人其实是你。好啊，那走着瞧，看看到最后是谁怕谁。伯剑先生，感觉怎么样？没事了，没事了，那太好了。是啊，那伯剑先生，您好了。伯剑先生，谢谢大家挂念，他没事，我好了。您康复了就好了。真是苍天有眼啊！我的儿子小柯还惦记着您呢。过几天，我应该就能彻底的康复了。到时候我再继续教孩子们读书写字。好了，我要赶紧去告诉小柯，他听到一定会很高兴的。孩子们就高兴，谢谢，孩子们都盼着呢，伯健先生，谢谢了，谢谢了，谢谢你们，谢谢，好，谢谢谢谢大家。你不是说不给草药，伯健必死吗？听你的，停止了草药交易，伯健非但没有死，反而更加活蹦乱跳，我的子民。却因此损失了钱财，宁安，你居心何在？可可汗，全是因为那个钱贤，他违背了可汗您的旨意，这私自离开我们的部落，去山上采草药。
要不是他，那不见早就死了。可还，钱贤这个人呢、啊，他心眼最多了。哼，他是不是忘了自己是什么身份，还以为自己是什么狗屁太傅，竟敢违抗我的旨意？你去，把蟒八叫来，把钱贤抓起来砍了。可还，钱贤可是那伯剑的心腹，要杀他恐怕……恐怕什么？我堂堂一个可汗，杀不了伯剑，还不能杀个钱贤吗？哎，可汗，奴才的意思呢，是将钱贤秘密的处决，等将他处决之后，再让族人们知道。那时候他们即便反对，也于事无补了。就按你说的办吧，现在就把他给我抓了。可汗英明。宁安，你想干什么？啊，押走！宁安，快点！你想干什么？嘿，喂，宁安。高寒，我到底犯了什么罪？哼，犯了什么罪？你自己不知道吗？我不知道，我只知道。如果我真的犯了罪，可汗就不会偷偷的派人抓我。恐怕您早就昭告天下了，因为您迫不及待的想要杀死我。你违抗我的旨意，私自上山采药。您的旨意是不允许草药交易，并不是不能上山采药。那。你私逃出大营又怎么说呀、啊？哼！如果我真的私逃出营，那还会被你们在大营内抓住吗？你还救了伯剑？伯<笑>剑是我的主子，难道我救他不应该吗？可汗，你下旨不允许草药交易，难道就是？针对我们陛下的吗？你知道我们陛下病了，却不允许草药交易，你想害死他？可汗，这种小人的行径，如果传出去的话，难道你就不怕被九番十八寨的酋长们耻笑吗？你，放肆！闭嘴！临头了还敢顶撞可汗，宁安，你也是魏国人，可为什么就要当白敌可汗的走狗？我是魏国人，我在魏国，你们有人把我当人看吗？我在白敌，我虽然是条狗，可是我过得很开心呐，我啊，我很开心呐。你自己拿自己当过人吗？你少废话，钱贤，你嘴上的功夫还真厉害。不过在我白狄，靠耍嘴皮子是没用的。伯言，我告诉你，我钱贤不怕死。你自以为权势熏天，其实你是被小人利用，中了别人借刀杀人的诡计。让奴才杀了他。好，那你动手吧。哎，可汗，就由末将来效命吧。哎，他们魏国人杀魏国人，关我们什么事？退下。是。哎。伯剑。好。伯剑。最后一副药了，喝下去你的病就全好了。来，这段日子真的是辛苦你了。你病倒，我也有责任的。快喝了吧。魏王，不好了，你的太傅钱贤被可汗抓了。他为什么要抓钱贤
，还不是那个燕人宁安搬弄是非。可汗本来就对上次没能杀掉你耿耿于怀，如今抓到前嫌私自离开部落的证据，就要杀他。不见，不见，你要干什么？前嫌是我的臣子，我要去救他。你去了，不但救不了他，自己的命可能都会被搭上的。那就让他杀了我。我去叫二哥来，好。大魏的国都在什么方向？你要干什么？我要拜别我的故乡，我才能安心上路。果然视死如归呀、啊！那边，嗯大魏，列位先王，泉下有知。不忠不孝子孙前贤，跟随陛下征讨白狄魏国，失落藩邦。本该护卫陛下，尽臣子本分。谁料遭小人陷害，如今即将身首异处，客死他乡。请大卫列祖列宗，在天有灵，护我陛下，早日还朝，重整河山，再图霸业，前贤顿首。贤贤忠义无双，本汗佩服。松绑。哎，是可汗。可汗，你闭嘴。可汗，贤贤，你真以为本汗是嗜血成性的恶魔吗？我们白狄最重忠义，而你的忠义之举打动了我，本汗不杀你。你若能归顺于我，伯颜绝不亏待。你一样可以做我白狄的太师。可汗，你，可汗，你尽我的忠义，希望招降我。那请问可汗，如果前贤归顺了，那我所谓的忠义又何在呀？你不想归顺于我，莫非是不想活了吗？大丈夫，宁死不可失节。要杀就杀，要我前贤归顺白狄，绝无可能。好。我就成全你，谢可汗。可汗，我还有一个请求。啊！我不想死在宁安这个小人手里。好，猛吧，可汗，成全了他的忠义。是。住手！陛下，陛下，你不可以杀他。是你，你凭什么阻止我？如果你非要杀他，那你就
，连我一起杀！哎，陛下，<笑>好啊，伯爵，我早就想杀你了。既然你今天送上门来，我就成全你。莽八，动手！是，陛下，不要为了微臣，断送了您的性命。你忘了娘娘给你的约定了吗？今日我若不能救你，还有什么脸面活在这世上？杀！要不杀了我们，要不放我们走？杀！谁敢动伯剑？韩兄，请你手下留情。怎么又是你？你为什么老是吃里扒外，伙同外人跟我作对呢？韩兄，他不是外人，伯剑是我的男人。啊！你说什么？你再说一遍。伯剑，我的人和心早就是你的了。你就当着我韩兄的面认了吧，贱人！伯剑，你这个伪君子，我今天要杀了你！你要想杀了他，至少杀了我吧！郡主，你呀，苏雅，放着多少草原贵族的求婚你不要，为什么要跟一个俘虏？因为我爱他，郡主，杀他之前杀我吧！你，你丢尽了我白狄王室的脸！住手！谁敢动我的妹妹和妹夫？罗森，你来的正好。我们的妹妹，草原的郡主，被这个男人给骗了。这件事我知道。啊？你知道？你知道？她是我们的妹妹，怎么可以让一个魏国人染指呢？大哥。这是苏亚的选择，你我作为兄长，难道不应该尊重妹妹的选择吗？你放肆！她是我们的妹妹，怎么可能嫁给一个俘虏呢？只要她成了我们的妹夫，她就不再是俘虏。眼前的这个人，我永远都不会承认的。韩兄，不管你承不承认，我今生今世都跟定他了。郡主，你。求韩兄成全吧，滚，滚！我再也不想见到你了，都给我滚！苏雅，走，快走！可汗，可汗，可可汗，您怎么了？为什么？为什么呀？我是草原的霸主，白狄最伟大的可汗。我明明在战场上击败了魏军，可为什么到头来，我的弟弟、妹妹和我的子民们，都站到伯剑那边去了？为什么？为什么呀？可汗，保重啊！可汗，哎，可汗，你就这么放他们走啊？你这个狗奴才，给我滚！哎，可汗，息怒啊！可汗，伯剑呐，伯剑，你流落到白狄，就是来断送我的金秋山河吗？可汗，息怒啊！可汗，息怒啊！我明明是赢家，为什么最后输得最惨的反倒是我呀？我白狄的列祖列宗啊，伯颜铁木儿，愧对你们的。可汗息怒啊！可汗，可汗息怒啊！保重啊！可汗息怒啊！息怒啊！可汗，可汗，可汗。苏雅，你出去，我有话要跟伯剑说。二哥，出去！伯剑，我妹妹今日为了救你，牺牲了明姐。我知道，你就只有这三个字吗？你不觉得你应该给她一个交代吗？伯剑。
，你的弟弟，那个魏明王，是不可能接你回去的。就算回去了，他也绝不可能容你。不见，我妹妹今天当众承认了你是他的男人，今后这个草原上人人都知道她是你的女人，她就不可能再嫁给他人了。不见，我希望你给他一个交代，我希望你做我的妹夫。不见。你过去曾经是魏王，荣华富贵、锦衣玉食，但是你只要对我妹妹好，我一样可以给你荣华富贵。实在对不起大将军，我不能答应你。你听我说，我已经有一个妻子了，我答应我妻子一定要回去，要回到魏国跟他，跟他在一起。希望大将军能够理解。你明白我的意思吗，伯剑？也就是说，你要辜负我的妹妹，是我对不起苏雅。伯剑，我可以保你，也可以杀你。我说过，谁让我的妹妹不高兴，我必杀她。对不起，我真的不能娶苏雅。你要杀，动手吧，二哥。如果你要杀他，就先杀了我吧。妹妹，他这样对你，你还护着他？我心甘情愿，我只想送他回去，和他妻子团聚。至于以后，我没想过。妹妹，你怎么这么傻？我不觉得自己傻，我觉得这样很快乐。大将军，我答应你，只要我能够回去，我不会辜负苏雅。苏雅，你当真情愿给他做小吗？只要能和他在一起，怎么样都无所谓。伯剑，我尊重你对妻子的承诺，我会尽快想办法送你回去。但是，我希望你能遵守对苏亚的承诺。不要辜负他，二哥，二哥，傻妹妹，不见。啊，苏雅。刚才你对我二哥说的话是真的吗？如果让你为难，我们就当做没发生好了。是真的，每句话都是真的。你对我的恩情，我一定会报答。等我回去安顿好了，我一定会接你过去，一起生活。其实想让伯剑回去也简单，我连夜派人将他接走，直接送回魏国。不行，那个魏明王仲豪打从心里不希望伯剑回去。如果我们秘密把他送回去，别说伯剑不可能进宫和母亲瀛珠姐姐团聚，可能连自己的性命都保不住呢。没错，仲豪一定不会承认这个偷偷潜回去的太上王，他一定会派出杀手，杀人灭口。
，难道他为了王位，能够如此心狠手辣？自古以来，王位的争夺，本就是兄弟相残。那该怎么办？必须逼那个众豪低头，让他把薄剑给接回去，这样他才不敢轻易动薄剑，薄剑才能安全的回去与家人团聚。哎，大将军，最近魏国。可有大事发生？啊、嗯？什么事都行。魏明王的王后生下王子，正在普天同庆。哦，这倒不失为一个机会。太傅的意思是，白狄可派出使者前去朝贺魏明王，顺便提及通商互市的事。这和送伯剑回去有什么关系？大将军，事情要一步一步来。只要众豪能够答应护士，那就可以借此为契机。我们可以先游说可汗，然后请可汗发一道国书，送我陛下伯剑还朝。那如果众豪不肯接受呢？此时白狄，无论从政治还是道义上都占了先机，白狄已经没有任何过错，那众豪就被动了。我们在魏国可以制造舆论声势，逼迫众豪妥协。这样一来，众豪就会被冠以无情无义、不认手足的罪名，这样他的王位就会动摇。我相信，众豪绝对不会允许这种事情发生。不错，是个好主意。我们还能趁机达成通商互市，太傅果然厉害。哦，我这也是没有办法的办法。那事不宜迟，我马上出使魏国。哎，郡主，你不能去。为什么？郡主，你为了陛下的事，已经见了好几次众豪了。如果你此番再去，众豪他们一定会有所防备。所以，我们应该另派人去，这样他就会放下戒备之心。嗯、太傅言之有理。那就派阿吉先去。对，就派阿吉去。我这就禀报可汗。你先安抚伯剑，别让他着急。嗯，郡主，还要提防宁安这个小人。嗯。公子，有事吗？我要出去走走。老爷吩咐了，不许您踏出这府门半步。混账！我只是出去走走，为什么不行啊？公子，请不要为难小人。你们要再敢拦我！别怪我对你们不客气，你要对谁不客气啊？爹，你要干什么？你还嫌你惹的祸不够吗？我，我只想出去走走。你想出去走走？你是想去见那个韵儿吧？爹，我，龙儿。你现在连进宫的腰牌都被陛下给收走了，你怎么去见韵儿？爹，我知道，每个月的十五，韵儿都会帮太上王后出宫采办日用品。我只想去集市上见见她。那我要是不答应呢？为什么？要不是这个韵儿，你能鬼迷心窍的私自护送太上王后出逃为敌吗？太上王后。只是想见他夫君一面，陛下为什么要拦着他呀？当初国难当头，您临危不乱，推举他当国君，可如今他当了国君之后，居然不让自己的王兄回家。您有没有想过，他还是当时的永嘉侯吗？您有没有想过，您是否拥立错了？当白狄兵临城下，你叫我怎么办？好，就算陛下有错，那我们做臣子的也只能以此劝谏。你怎么能够私自带着太上王后逃离王宫呢？我承认，这件事情与法度不合，可是道义上我觉得我没错。哼，爹，我只想见我心爱的人一面，求爹成全。凤儿，凤儿啊！知道你和韵儿爱得很辛苦，爹，既然您能够理解风儿
就求您让我跟他见一面吧，好不好？你见了就回来，啊！别再给爹惹祸了。好啊，爹，谢谢您，谢谢。娘娘，我要出去了，您还有什么特别要买的东西吗？去吧。对了，银子够用吗？够了，那早去早回啊。那我走了。谢谢，哎，那好，哎，那好啊，谢谢啊，哎，不客气，慢走啊。快让我看看你！陛下没收了我进宫的腰牌，所以我不能进宫看你了。我知道，都怪我。没事，以后你每个月出来采买日常用品的时候，我们还是可以见面呀。只是我不能在宫里见到你，心里真的很想你。那你就跟太上王后说。让他将你赐给我，好不好？啊，不行不行，我们不是说好了吗？你怎么又提这件事呢？我要等太上王回来，再跟娘娘提我们的事情。可是，木头，我知道，我知道你很难受，可是这时候，我不能丢下娘娘。那你就跟太上王后说，让你多出来走走吧。可是王宫里的规矩太多了，不是我想干什么就能干什么的。对了，紫嫣还欺负你们吗？没有没有，她最近的身体不太好，我们都很少看见她出来，而且我和娘娘见到她都躲着她，所以她也没有机会来找我们的麻烦。我不能进宫了，最担心你会被人欺负。你不要担心了，我会很小心的。那就好。木头，我买完东西得赶紧回去了，不能在外面待太久。那我送你到宫门口吧，木头。对不起，没事，这也许就是老天爷对我们的考验。我相信，终有一天我们会苦尽甘来的。皇叔千岁，司空大人，列位元老，老夫敬诸位一杯。来来来来来，来满饮此杯。大司马和蓝公公请我们喝酒，是不是有什么事要吩咐啊？王叔千岁，您说这话不是折煞奴才吗？两位大人，请我们饮宴，不仅仅是心血来潮吧？哎，是有些事跟几位元老商量。大司马，请讲。如今陛下喜得贵子，举国同庆，可太上王呢，失落白狄，生死未卜，什么时候能回来，谁也不知道啊。我们认为啊，太上王这一脉，再也不应该天居世子之位，应该废除叔杰的世子封号。改立陛下的亲生儿子西康为世子。什么？西康？怎么回事啊？啊！几位元老，如果没有什么异议，咱们就联名上书，改立世子。蓝公公，不知这是陛下的意思，还是二位的意思？呃，是是咱家和和大司马的意思。啊，大司马，蓝公公。记得当初太上王被俘，白狄兵临城下的时候，陛下临危受命，与太后定约三事，其中一件就是不能改立世子，陛下亲口答应，并发下毒咒，如今又要反悔，是何道理啊？嗯，老夫受先王大恩，无以为报。
，如今太上王流落白狄，你们不去设法迎其还朝，反而在此阴谋异幻世子。你们两个人如何对得起先王的在天之灵啊？以后这种事，别再跟老夫商议。我们二人是绝对不会同意的。对，除非老夫死了。是是是，哎、啊，这不是跟诸位元老在商量吗？如果你们不同意，此事只当我没说，没说啊。哎，来来来来，喝酒。哎，喝酒。王叔千岁和司空大人，他们两个不答应。哼，这两个家伙是食古不化，跟林展是一路货色。其他两位倒没有表态，那就是说他们在观望了。不错，现在就看各自的手段了。把这事儿就交给我。必须要杀鸡儆猴。